नमस्ते वेलकम टू सोशल पोस्ट मैं मन तो उ गेस्ट एवरंटे राजमंड्री इकड़ पुष्क पेर तो अभिवृद्धि जरिंदा लेक अवनीति जरिंद असल एम जी सर आईना वैएससीपी पार्टी गेलचे अवकाश मर विषय मन तो राजमंड्री निजर्ग वैएससीपी को आर्डनेटर अलाजी एम एल मन रउत सूर्य प्रकाश राव ग मन तो मैं वारो माला मिगली विषया प्रचार प्रजल्लो आ लीडर ओक सर्वीस ने प्रजो अकंट अला मेमे प्रजो चाल प्रजा समस्या मेद उठाबी एन कभी डेवलपमेंट तपन स प्रजो मैं रिजल्ट वस्तु हापीग मेरी इन प्रचारा की तक समय उदा मरी अदेवना को समस्या सहज राजकी राजकीो पदों के अवसर वाली वाली अला वाली इबंध का नित्य प्रजाक्षेत्र में प्रजा जीवित उड़े एन कल सहजा अभी रुटीन का एव्री फाइव इयर्स जगे एन कल का नित्य प्रजाक्षेत्र में उपड़ू प्रजू तम तो तम तो भागस्वामी वाले प्रजो तप आशीर्दिस्टर अभी गत रुप नाक रुपये तुम का टू टर्म्स एम एल चसान प्रजाक्षेत्र में राजमंड्र दीर्घकालिक एनो समस्या परष्क सतृप्ति पूर्ति अच्छे प्रजाक्षेत्र एक्कना प्रजल स्वागत वस्तुदे अभी चाल पाजिट उ अच्छेत मन एन कैंशन अने फीलिंग अंत मन सर्वीस राजमंड्रे डेवलपमेंट का अभिवृद्धि यानी संक्षेम का अन्नी आस्पेक्ट चक्ट सर्वीस एन कल चाल एंजा चाहा नीन एन कल मतलब यदो टेन फील्क चला ऐम वेरी हापी नो रुवे पदना की मुझे राजमंड्री अभिवृद्धि जरिंदा लेक रेल पदना तरवा राजमंड्री अभिवृद्धि जरिंदा अंत मेरे चार असल इवादेश प्रभुत् ओनली मीडिया हईप क्रियशन तपिते अभिवृद्धि शून्य जरगो यदा अभिवृद्धि अंत मीडिया ग्राफिस् सिंगपूर प्रपंच गोप देश देश ग्राफिस् मन देश मन राष्ट्र में चूप्च तपिते प्रभुत्व वैफल्या निदर्शन मन की विजयवाड़ बाग मन की अकोनी परस्थित राष्ट्र ने मुख्यमंत्री ओक असमर्थत्व नि आयन लेक वाल निपन तरह अब मन की अमरावती की चेर विजयवाड़ दर फ्लैवर कटा की रोज के ईद संवर की चुनाव फ्लैवर कटले पोर अदे पदमू कि पीवी नर्सरी एक्सप्रेस हईवे इलाटी मैं दिवंगत राजेखर रेडिगार टाइम रहते रूम मूड पूर्ति पदमू कि पैन प्राइव इदंत कि नाग कि उठा दाखी रोज की कौड़ प्रापर का डेवलपमेंट ले अट्ठी डेवलपमेंट विषय में चुपाले दिवंगत नेता राजेखर रेडिगार हया जी आये हया चूसते चिस्मरणीय ब्रिडी इवा राजमंड्रिल की और नलब किमीटर निव दगर ची कबूर नीचे राजमंड्रिल लील को वारी एंटर आईपोटे दी प्रत्यान्मय का रूपये तो फोर वीलर ब्रिडी कटे अलागे ईलटीडी दर ब्रिडील ऊर्जा जामपेट दर ब्रिड इलाक डेवलपमेंट विषय में चुपाले मुंप प्राता आर्यपुर स्टोरेज टैंक का वी पेद की वंदरा पद वेल इनवी अलागे कम्यूनिटी हाल्स का एससी एस बीसी मै अंदर की हास्टल का अद्भुत नबूत नभ भविष्य रुप नाग नीचे रुपए पदना लप जी रुप पदना चुपाले डेवलपमेंटे एलक्ट्रा मीडिया में ग्राफिस् डेवलपमेंट अभिवृद्धि का ग्राफिस् ग्राफिस् चूडना एंत बहुत का अगर पोई चूस्ते अड़ेमो ग्राफिस्त मन कल मुझे चूस्ते बाबा इंत बना अ 
ఉదాహరణకి నా ఎదురుకుంటానే రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ చూడండి ఆ బ్రిడ్జి మీద అవి ఎంత బాగున్నాయి గ్రాఫిక్స్ అంటే చాలా జనాలు అవి ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అంతేగాని వా వాస్తవంగా ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏంటంటే రాజధాని సింగపూర్ తరహా లేదంటే జపాన్ తరహా లేదంటే చైనాలో ఉన్నటువంటి గొప్ప రాజధాని ఇలాంటివి చెప్పడానికి పనికి వస్తున్నాయి కానీ అక్కడ రాజధాని లేదు వీళ్ళు కట్టిన బిల్డింగు లేవు అక్కడ చేసిన సెలక్షన్ తప్పితే అన్నీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం అపార అనుభవం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన అంతా కూడా చరిత్రలో చరిత్ర హీనుడిగానే మిగులుతారని ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని దివంగత నేత ఒక్కసారి పరిపాలించాడు పరిపాలించినప్పుడు రెండో టర్మ్ మూడో నెల చనిపోయాడు కానీ చిరస్మరణీయంగా ఆయన ఒక అద్భుతమైన పథకాలు పెట్టాడు పేదవాడికి ఒక ఆరోగ్యశ్రీ ఇచ్చాడంటే ఇవాళ వాళ్ళకి ఒక ఆరోగ్య భరోసా ఇచ్చాడు పేదవాడు విద్య లేక చదువు మానికూడదని చెప్పి ఒక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇలాగ చెప్పుకుని వెళ్తే ఎన్నో చేశారు ఒక పోలవరం ఉండే లక్ష ఎకరాలు కుడి అడవ కాలువలు తవ్వారు సోనియా గాంధీని తీసుకొచ్చారు ఫౌండేషన్ వేసారు అక్కడ వర్క్ మొదలు పెట్టారు ఇవాళ వందల నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టి అక్కడ డైలీ కొన్ని వేల మందిని అక్కడ తరలించి ఇదిగో పోలవరం అంటే ఏంటి ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారని చెప్పడం గురించి అది కాదు పరిపాలన అంతా గ్రాఫిక్స్ పైన ఎప్నటిజం ఎప్నటిజం చేస్తారు చూసారా లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు అటువంటి పరిపాలన జరుగుతుంది మరొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వంలో గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్ రికార్డ్ అంటారు పైన రికార్డ్ అయితే కింద దాకా కార్యకర్త అదే రికార్డ్ అంటుంటారు అసలు పరిపాలనకు సంబంధించింది అయితే ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది ఎంతగా వైఫల్యం చెందినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నేను గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదు ఏదో పరిపాలన చేసి ప్రజల యొక్క ఓట్ల గురించి ఆశించేవారు కానీ రెండు నెలల పరిపాలన మూడు నెలల పరిపాలన రెండు నెలల ముందు పెన్షన్ పెంచే ఇచ్చే లేకపోతే పసుపు కుంకు అని చెప్పి ఏదో పథకం చేసి మబ్బిపెట్టు అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో జాగుతుంది కానీ ప్రజలకి ఉపయోగపడే పరిపాలన ఏమీ జరగలేదు అభివృద్ధి లేదు సంక్షేమం లేదు ఉన్నదాల్లో ఏంటంటే గ్రాఫిక్స్ పరిపాలన రికార్డింగ్ పరిపాలన పైన రికార్డ్ అయితే కింద దాకా కార్యకర్త అదే రికార్డ్ కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాన్ని రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది జరిగే ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖున జరిగే పోలింగ్లో తప్పనిసరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నూటికి నూరు శాతం తథ్యం ఏం చేతంటే ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందం చూస్తుంది నాకు వంద మంది కలుస్తుంటే దాంట్లో తొంభై మంది మీదే గెలుపుంటున్నారు ఆ పది మంది కూడా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయటం డబ్బు విషయం జాగ్రత్త చూసుకోండి డబ్బు అనేటువంటి బాయి మాటలు చెప్పి పంచుతారు ప్రజలు చెప్తున్నారు ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందన కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి నోకలు చెల్లిపోని ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా మనజాలదని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అమ్మా పుష్కరాల పేరుతో టీడీపీ హయాంలోనే అభివృద్ధి జరిగింది అని అంటున్నారు మరి వాళ్ళు మరి దానిలో నిజం ఎంత చేశారమ్మా ముప్పై మందిని చంపేసేటువంటి అభివృద్ధి చేశారమ్మా ఒక ప్రభుత్వం అభివృద్ధి అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే నేనే అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాననుకో అమ్మ తక్షణమే రిజైన్ చేసేవాడిని ఏం చేస్తానంటే ప్రజాప్రతినిధులు అనేవాళ్ళు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టు ఇంకోటి పెట్టి హైప్ క్రియేట్ చేయడం కాదు ఒక సాక్షాత్ ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానం చేసి దానిటువంటి ఒక యాభై మీటర్ల దూరం యాభై మీటర్ల దూరం కూడా ఉండదు అనుకుంటాను నేను ఆ గేట్ ఎదుర్కొంటా పుష్కరాలు రేవు రోజు నేను ఉదయం ఐదు ఆరు గంటలకు స్విమ్మింగ్కి వెళ్తుంటాను అక్కడ అక్కడ నేను ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఒక సిమ్మర్ స్టబ్ మూడు అంతా అసలు బిల్డింగ్ కట్టించాను నాకు పూర్తిగా తెలుసు అక్కడ పైనేమో కెమెరాలు ఉన్నాయి టవర్ మొత్తం కంట్రోల్ టవర్ ఉంది అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఎదుర్కొంటానేమో ముప్పై మంది చనిపోయారని అంటే అభివృద్ధి అంటున్నారు ఏంటి అభివృద్ధి ఏది ఏ విధమైన అభివృద్ధి చెప్పండి పుష్కరాల్లో ఎప్పుడో చెన్నారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఘాట్లు కట్టారు తర్వాత జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన టైంలో కొంత అభివృద్ధి అయింది అలాగే మీ మీ టైంలో కొద్ది ఘాట్లు ఎక్స్పాన్షన్ అయింది అలాగా ఎవరు ప్రభుత్వం వచ్చినా పుష్కరాలు అనేది ఒక కార్యక్రమం పెండ ప్రధానాలు పూర్వీకులకి పితృవులకి తర్పణాలు ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని కూడా మేము ఏదో చేసామని అనుకుంటే అది చేతకాని ప్రభుత్వం చెప్పే మాటలు ఏది ఎప్పుడు చేయాలనేది ప్రజలకు ఏం చేయాలనేది ప్రజ యొక్క జీవితాన్ని ఆ లైఫ్ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళ జీవితాన్ని బాగుపరచాలి ఆరోగ్య రీత్యా బాగు చేయాలి అలాగే వాళ్ళ పిల్లలకి ఆర్థికంగా విద్య లేకపోతే ఏ ఎక్కడైతే విద్య ఉంటుందో అక్కడ ఆ ప్రదేశం అభివృద్ధి అవుతుంది వాళ్ళు ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు ఎక్కడ కాబట్టి ఉద్యోగం ఈ రాష్ట్రం కాబట్టి ఇంకో రాష్ట్రంలో తెచ్చుకోగలుగుతారు ఇంకో రాష్ట్రం కాబట్టి ఇతర దేశంలో వెళ్ళి తెచ్చుకోగలుగుతారు మరి ఇవాళ అమెరికా లాంటి దేశంలో అంతమంది ఉన్నారంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కానీ కూడా విద్యాపరంగా డెవలప్మెంట్ అవ్వబట్టి ఈ ప్రభుత్వం పుష్కరాల పేరు చెప్పి చేసినటువంటి దోపిడీ తప్పితే ఏది అన్నీ అంత కూడా పర్సంటేజీలు మయం దోపిడీ మయం లా లేదు చట్టం లేదు ఎలా పడితే అలా చేసి ఏమంటే జగన్ గారు లక్ష కోట్లు అంటారు మాట్లాడితే జగన్ గారి దోపిడీ అంటారు జగన్ గారి దోపిడీ అంటే అది కోర్టుల్
అక్కడ ఏమైనా ఉంటే ఇటు కావాలి సార్ చదువుకోవడం వీళ్ళు అసలు రాజకీయాల్లో అసలు ఉంటే చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారు దేనికి పనికిరాదు వీళ్ళు రాజకీయాల్లో రాజకీయాలు ఏమైనా ఉంటే మహానుభావుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దగ్గర నేను ఇంచుమించుకు ఒక పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి పనిచేశాను ఆయన పీసీ ప్రెసిడెంట్గా కానీ అలాగే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రెండు సార్లు నేను శాసనసభ్యుడిగా కానీ నా జన్మ ధన్యమైంది ప్రదాక్షేత్రంలో తోటి మానవుడు కంట కన్నీళ్ళు తులిసేదే ప్రభుత్వం కానీ ఇలాంటి దోపిడీ ప్రభుత్వాన్ని గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదు వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా జీవనానికి ప్రజా పరిపాలన పనికిరాలని చెప్పి మాత్రం నేను చెప్పగలను మాకు అంత పదండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఎన్నికల సమయంలోనే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆరోపణలు ఎప్పుడో జరిగినవన్నీ ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మరి అందులో అప్పుడెప్పుడో జరిగిన మరి రామకృష్ణ థియేటర్ వెనుక ఇళ్ళ స్థలాల గురించి పెద్ద గొడవ జరిగింది మరి బుచ్చ చౌదరి గారికి మీకు మధ్య చాలా పెద్ద వివాదమైంది మరి అక్కడ ప్రజలకి మీ వల్ల అన్యాయం జరిగింది అన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి మరి అసలు అక్కడ ప్రజలకి న్యాయం జరిగిందా లేదా ఇప్పుడు ఇవాళ ఒకటి చూడండి అమ్మ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రతిపక్షం అనేది ఎప్పుడు కూడా సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసే ఉద్యమాలు అనేక ఉంటాయి ఆ ఉద్యమాలు చేసి ఎన్నికల క్షేత్రంలో పరిపాలకులు చే ఏ వైఫల్యం చెందారో అన్నీ ప్రజలకు చెప్పడం అనేది ప్రతిపక్షం యొక్క పాత్ర అది సహజంగా చెప్తాం అది ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు ఎవరైతే కరెక్ట్గా ప్రజల యొక్క కష్టాలు తీర్చగలరో వాళ్ళు చూసుకుంటారు మేము చెప్పాం దాంట్లో వాస్తవం ఉంటే వాళ్ళు తిరస్కరిస్తారు మమ్మల్ని స్వాగతిస్తారు అది ప్రతిపక్షానికి ఉండేటువంటి పాత్ర వాళ్ళ రామకృష్ణ థియేటర్ గురించి చెప్పాలని అంటే అది నా జీవితంలో ఆ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఆశీర్వదించి ఇచ్చినటువంటి భూమి అది ఆ భూమి ఖరీదు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుంది ఇదే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉంటే బడాదా బడా బడా పెట్టుబడిదారులకి కోటీశ్వర్లకి ఏ మురళీమోహన్ గారికో లేకపోతే ఇంకో తెచ్చి సుజన చౌదరికి ఎవరికో కట్టబెడతారు కానీ పేదల ఇల్లు కోసం కట్టబెట్టరు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఆ భూమిని దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నారు ఎండోమెంట్ చట్టం ప్రకారం మనకి భూమి దక్కల పరచరు కదయ్యా రవుతానంటే నేను ఒకటి అన్నాను సార్ మీరు వస్తానండి కబ్జా అయిపోతున్నాయి ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను రాజమండ్రిలో ఇక్కడ అజాద్ చౌక్ అని ఒకటి ఉంది అక్కడి నుంచి ఒక ఏడు ఎకరాల భూమి నేషనల్ సీనియర్ వేసుకుని మొత్తం కబ్జా అయిపోయింది అది ఒకనాటి మాట మరలా రేపు ఇదే పరిస్థితి ఊరికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కబ్జా అయిపోద్ది కాబట్టి ఆయన నెస్ అనిపించుకొని నేను పేదవాళ్ళకి చెందాల్సినటువంటి భూమి పేదవాళ్ళకి భగవంతుడు అనేవాడు ఉంటే మరలా ఇది పేదవాళ్ళకి చెందాలని చెప్పి నేను ఆయన అడగడం ఆయన వేస్తాను హైకోర్టు వేస్తే హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది పేదవాడికి ఇది ఇవ్వండి ఈ భూమికి ప్రత్యమ్నంగా మరో భూమి ఇవ్వండి అని అంటే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదట దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి భూమి అత్యంత ఖరీదైంది పేదలకి ఊరు మధ్యలో కట్టినటువంటి ఇల్లు అలాంటి చోట్ల ఇల్లు ఇంచుమించు ఒక ఇరవై పదిహేను ఇరవై వేల ఓట్లు అక్కడ చేరుతుంటే చౌదరి గారు లాంటి వ్యక్తి అపార అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి రాజకీయాల్లో చాణిక్యుడు ఆయన ఏంటంటే ఉన్నది లేనిది లేనిది ఉన్నది చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థుడు ఆయన నేనైతే పని చేసుకుని పోతాను కానీ ఏ రోజు పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు ఆ రోజు అక్కడ డ్రా తీసి ఏం చేస్తుంటే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చే ముందు డ్రా తీసేటప్పుడు డ్రా తీస్తే ఈయనకి ఇంకా మైలేజ్ పెరిగిపోద్ది ప్రజల్లో ఇంకా పాపులారిటీ పెరుగుద్ది అని చేత నా వాటంకి అతను మళ్ళీ రెండు సార్లు ఓడిపోయాను మళ్ళీ మూడోసారి ఓడిపోతానేమో అనేటువంటి భయంతో ఆయన అక్కడ చేసిన గలాట తప్పితే ఆయన సహజంగా ఇవాళ ఇవాళ ఇల్లు ఉన్నాయి ఇవాళ ఇల్లు అనేది అన్నీ అమ్మేస్తున్నారు మొత్తం తెలుగుదేశం కార్యకర్తలని జన్మభూమి కమిటీలు అని చెప్పేసి యాదేచ్చగా అమ్మిపాడుతున్నారు అసలు రాలో వచ్చిన ఇంటికి కూడా నువ్వు మాకు యాభై వేలు తెచ్చి లక్ష తెచ్చి లేకపోతే నీళ్ళు నీకు రాదనేటువంటి పరిస్థితిలో తెలుగుదేశం ఉంది మేము ఏ రోజు కూడా ఒక్క రూపాయి పొరపాటు చేయలేదు ఏం చేద్దామంటే పేదవాడు ఒక సంక్షేమం కోసం పనిచేసాం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మేము ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వచనతో పనిచేసాం బుచ్చి చౌదరి గారు అక్కడికి వచ్చారు ప్రజల ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు ప్రజల ఆగ్రహం యొక్క శిక్షకు గురయ్యాడు ఆయన ప్రజల యొక్క ఒక సినిమాలో చూస్తుంటాం ఒక విలన్ వస్తుంటే సినిమా క్లైమాక్స్లో ప్రజలందరూ కూడా అతను చేసిన దౌర్జన్యాలు దుష్టం చూసి ప్రజలు తిరగబడతారు తిరగబడి తెలియని ఏం చేస్తాడని తన ప్రాణ రక్షణ కోసం పారిపోతాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో చౌదరి గారు కూడా అక్కడ ఉంటే ఐదు వేల మంది అని ఉన్నారు ఆ రోజు కానీ ఆయన పాలిక శ్రీను గారు వచ్చే కారు తీసుకొచ్చి గబ్బా ఆయన ఎక్కించుకొని వెళ్ళకపోతే అనవసరంగా బుచ్చి చౌదరి గారు స్వర్గీయ బుచ్చి చౌదరి గారికి ఉండిపోయాడు పాపం ఆ రోజు ఆయన అని మనలాంటి గాంధీవాది సిద్ధాంతం కలిగిన వాడిని కాబట్టి నేనే తప్పు ఆయన ఏదో తెలియకు వచ్చాడని చెప్పి నేనే జనాలని కొన్ని వేల మంది ఆయన మీదకి వెళ్తుంటే నేను ఆఫ్ చేసి నేను కాపాడిన నేను ఇవన్నీ చరిత్రలో అన్నీ సాక్ష్యవంతంగా నిలబడతాయి ఇవాళ అక్కడ జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఇవాళ మన కళ్ళతో చూస్తున్నా
బయట జరుగుతున్న ప్రచారం మాత్రం వాస్తవం కాదు ఏ రోజు కూడా జగన్ గారు ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో కోట్లు అనేటువంటి మాట వచ్చిందంటే దాని కారకుడు చంద్రబాబు చంద్రబాబు గతంలో మనం చూసాం నంద్యాల ఎలక్షన్ చూసాం కాకినాడ ఎలక్షన్ చూసాం ఒక వార్డుకి కోటి రెండు కోట్లు పంచారు వార్డుకి అడిగితే చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఓటుకి రెండు వేలు మూడు వేలు వేసి వేలు ఇచ్చి నాలుగు వేసి వేలు ఇచ్చేసారండి ఐదు వేసి వేలు ఇచ్చేసారండి మాకు పదివేలు ఇచ్చేసారండి ఒకటి అన్నాడు మరి అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతుంటే ఇవాళ అనుకోని పాపులారిటీ జగన్ గారు కూడా ఎవరైనా నిలబెడితే వాళ్ళు కూడా చంద్రబాబు లాగా పదిహేను ఇరవై కోట్లు ఉంటే గెలలేరేమో అనేటువంటి పాపులారిటీ తప్పితే కానీ జగన్ గారు ఎవరిని కూడా నువ్వు కోట్లు ఉన్నాయని నేను అడిగితే రాజమండ్రిలో నేను రోజు ప్రస్తావం చేయలేదు నువ్వు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడతావు అని అడగలేదు నన్ను మంచివాడు ట్రాక్ రికార్డు బాగుంది ప్రజలకు సర్వీస్ చేశాడు ఎన్ని పోటు పొడిచేటువంటి ఇరవై మూడు ఎం మంది ఎమ్మెల్యేలా కాదు ఇతను ఇతను ప్రపంచంలో ఉన్న డబ్బు అంత ఇచ్చినా కూడా నిజాయితీగా నిలబడతాడు ఇతను అని నాలాటోళ్ళని ఇప్పుడు ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘర్షణలకి కరెక్ట్ పర్సన్లు ఎన్నుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన అదే కానీ ఆయన కోర్టులు చెప్పి కోర్టులు అడిగి అలాంటివి అన్నీ కూడా అవాస్తవాలు అన్నీ కూడా దుష్ప్రచారం ప్రతిపక్ష అధికార పక్షం యొక్క దుష్ప్రచారం తప్పితే ఏమి లేదమ్మా మరి మామూలుగా ఇక్కడ మల్టీప్లెక్స్లకి అడ్డగోలుగా మీరు పర్మిషన్లు ఇస్తున్నారు అన్న ఆరోపణ ఉంది మరి మామూలుగా ఇప్పుడు అభివృద్ధి జరగాలి అంటే మరి మల్టీప్లెక్స్లు అన్నీ ఉండాలి కదా మరి అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారా లేకపోతే నిజంగా మీరు పర్మిషన్లు అన్నీ తప్పుదోవలో ఇస్తున్నారా అసలు మల్టీప్లెక్స్లు కదా మా అసలు పర్మిషన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో మా అసలు గవర్నమెంటు అసలు చట్టానికి రాజ్యాంగానికి భిన్నంగా పరిపాలించింది మొన్న మల్టీప్లెక్స్లో రాజమండ్రిలో కట్టిన మల్టీప్లెక్స్ ఉంది ఆ పక్కన అడ్డగోలుగా అను పర్మిషన్ లేకుండా అడ్డగోలుగా తగ్గుకొని వాళ్ళు పట్టుకాలు చేసుకుపోతాం ఊరు మందే దోచి అన్నట్టుగా ప్రభుత్వం మందే నువ్వు ఏమైనా చేసుకున్నట్టుగా పెద్దవాళ్ళు చేసే పరిపాలన మొన్న మల్టీప్లెక్స్ అక్కడ ఏవి అప్పారావు రోడ్లో అసలు పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ పక్కన కూలిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే వీళ్ళ పరిపాలన ఏంటంటే మీడియా చేతిలో ఉంది ప్రింట్ మీడియా చేతిలో ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మనం ఎలా పడితే అలా చూపించవచ్చు మనం అన్నీ మనం ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటో రెండో ఛానల్ తప్పితే ఎవరు ఫేవర్గా లేరు కాబట్టి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిపాలించానంటే చరిత్రలో ఇంతకన్నా గొప్ప గొప్ప మహామహులే రాజ్యాంగానికి భిన్నంగా పోయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోయారు వీళ్ళు కూడా రాజ్యాంగాన్ని భిన్నంగా చేసేటువంటి పరిపాలన తెలుగుదేశం అనుమతులు లేకుండా ఆ కట్టడం ఏంటో అనుమతులు లేకుండా కట్టడం వలన ఇవాళ ఎంత ప్రాణ నష్టం జరిగినా మా అపార్ట్మెంట్లు అన్నీ కూలిపోయి ఉంటే ఎంతో మంది చనిపోతారు కానీ వాళ్ళు అప్పటికే క్రాకులు ఇచ్చి అన్నీ ఇచ్చినాయి కాకపోతే వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్ కాల వాళ్ళు వీళ్ళు రాజీ పడితే మేమేం చేస్తాం మనం వెళ్ళి అక్కడ చూసాం మీడియా వచ్చింది తప్పిదం ఇది అనుమతులు లేకుండా కట్టడం అని చెప్పని అన్నారు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వంలో ఒక వైఫల్యాలు కానీ ప్రభుత్వానికి ఒక రాజ్యాంగం కానీ చట్టాలు కానీ ఏమి లేకుండా చేసే పరిపాలన మీద మరి మీరు ఇప్పుడు గెలిస్తే మరి ఇప్పుడు రాజమండ్రికి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు స్వచ్ఛమైన వాళ్ళు రాజమండ్రిలో చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉందమ్మా బహుశా అవినీతి అనేది తారస్థాయికి వెళ్ళిపోయింది కారకులు ఎవరంటే పరిపాలకులే అవినీతి కింద కార్యకర్త తప్పు చేస్తే నాయకుడు దండించాలి నాయకుడే పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు నువ్వు దోచేయి పది రూపాయలు అవతలకు పంచేయి అదే రాజకీయం అనుకుని ఇప్పుడు ఉన్న పరిపాలకులు యథార్థిగా ఇసుక మట్టి మద్యం అసలు నేనున్న టైంలో ఇసుకని ధర్మపం దాకా తెచ్చి వచ్చిన కూలీకి లారీ మాతకి రెండు వేల రూపాయలు అమ్మించాను గవర్నమెంట్కి అప్పుడు లక్షల కోట్లాది రూపాయలు సెస్ రూపంలో వచ్చేది ఇవాళ ఇసుక ఫ్రీ అన్నారు కానీ ఈ రెండు వేలు కాదు కదా ఆరు వేలు ఏడు వేలు ఈ ఆరు వేలు ఏడు వేలకి నాలుగు ఐదు వేలు ఒక లారీకి ఎక్కడికి పోతుందంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ యథార్థిగా చట్టాన్ని వైలెట్ చేసి వాళ్ళ చట్టం అని ఉంది అది మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా కాపాడాల్సిన చట్టాలని భిన్నంగా డబ్బే మనకి ప్రధానం అనుకొని చెప్పేసి సంపాదించారు రేపటి రోజున ఎన్నికల్లో ఆ డబ్బులు పట్టుకొని తిరిగి ఖర్చు పెట్టి అందరినీ కొనేద్దాం అని చెప్పి తిరుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి అసలు చట్టాలు లేవు రాజ్యాంగం లేదు ఏదో తనకి తోచింది మే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీడియా సపోర్ట్ ఉంది చూపించేస్తుంటే ప్రజలు ఇదే నమ్మేస్తారని అనుకుంటున్నారు కానీ చరిత్రలో మాత్రం అన్నీ కూడా వాస్తవంగా నిలబడమ్మా ఏదో రోజు మాత్రం వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని చెప్పి తెలియపరుస్తున్నాను ఓకే సార్ మరి మీరు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో గెలవాలని అలాగే రాజమండ్రికి చాలా అభివృద్ధి చేయాలని మా సోషల్ పోస్ట్ తరఫు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా నమస్కారం సార్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం